அலசல் நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இந்த வீடியோவில் அலசல் மூலிகை வரிசையில் நாற்பதாவது மூலிகையாக நம்ம அலச இருக்கிறது ஆமாங்க ஏற்கஞ்செடியை பற்றி அந்த வீடியோவில் அலச போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம யூடியூப் அலசல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கவங்க உடனடியாக கேள்வி இருக்கிற சோப்புகளை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உடைய பக்கத்தில் ஒரு பெல் சிம்பலையும் சேர்த்து காட்டும் அதையும் விடாதீங்க அதையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம வீடியோ பட்ட உடனே நம்ம வீடியோ தவறாமல் உங்களை தேடி வந்துடும் இப்போ இந்த எருக்கஞ்செடியை பற்றி அலசலாம் இந்த எருக்கும் செடியினுடைய அறிவியல் பேர் மற்றும் குடும்ப வேலையை பற்றி வீடியோலே கொடுத்துருக்கிறேன் தேவைப்படுறவங்க பயன்படுத்திங்க உங்கள் ரெஃபரன்ஸ்க்காக இந்த எருக்கும் செடியானது யூடியூப்னுடைய டெம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்களுக்கு உட்பட்டு திருத்தி வெளியிடப்படுகிறது இந்த எருக்கும் செடி திருவோண நட்சத்திரத்திற்கு உரிய மூலிகை விநாயகரும் சூரியனும் இந்த மூலிகையினுடைய தெய்வங்களாவர் இதனுடைய வேறு பெயர்கள் என்னென்னு பார்த்தோம்னா அறுக்கன் ஆழ்மிரட்டி பொழகு எருக்கன் தூளபாலா இதெல்லாம் வந்து இதனுடைய வேறு தமிழ் பெயர்கள் இதனுடைய ஆங்கில பெயர்கள் வந்து மேடர் கிரவுன் ஃப்ளவர் பிளான்ட் மில்கி ஸ்ரப் பிளான்ட் இதெல்லாம் வந்து ஆங்கில பெயர்கள் இதனுடைய வகைகள் வந்து பார்த்தோம்னா இதில் வந்து வெள்ளருக்கு நீலையருக்கு ராமையருக்கு மலையருக்குன்னு தமிழ்நாட்டில் குறிப்பிடத்தகுந்த நான்கு வகைகள் இருக்கு இது இல்லாமல் உலகம் முழுவதும் கிட்டத்தட்ட பத்து வகைகளுக்கு மேலே நிறைய இருக்கு இதனுடைய வளரிடம் வெப்பமண்டல காட்டு பகுதிகள் நீண்ட நாள் விவசாயம் செய்யாமல் விடப்பட்ட தரிசு நில பகுதிகளிலையும் குளங்களினுடைய கரையோர பகுதிகளிலையும் நீங்கள் இதை வந்து அதிகமாக பார்க்கலாம் இதனுடைய அமைப்பை பற்றி பார்க்கலாம் இது செடியாகத்தான் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க உண்மையில் இது சிறு மர வகையை சேர்ந்தது கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு அடி வரை உயரம் வரை விட வளரக்கூடியது நாம் வந்து செடின்னு தான் சொல்லுவோம் இந்த எருக்கம் செடி முழுவதுமே வந்து மாவு போன்ற ஒரு துகள் படலம் வந்து பூசியது போல இருக்கும் செடியினுடைய எந்த பாகத்தை வந்து காயப்படுத்தினாலுமே பால் வரும் மலராத மொட்டுப்பூக்களை வந்து நம்ம விரலில் அழுத்தினோம்னா கொஞ்சம் சத்தத்தோட வெடிக்கக்கூடியதாக இருக்குது இந்த மொட்டுப்பூக்கள் வந்து இந்த எருக்கம் செடியின் மலர்ந்த பூக்களின் நடுவில் உள்ள மகரந்த பகுதியினுடைய நுனியில் நாம் அணியும் மூக்கத்தி போன்ற ஒரு அமைப்பை கொண்டுள்ளது இந்த எருக்கம் செடியினுடைய காய்களினுடைய உட்பகுதியில் விதைகள் வந்து பஞ்சு போன்ற அமைப்புடன் இணைந்து காணப்படுகிறது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த வேலிப்பருத்தி வெட்பாலை போன்ற மூலிகைகளில் கூட பஞ்சுடன் இணைந்து தான் விதைகள் காணப்படுகிறது அதுபோலவே இந்த எருக்கம் செடியினுடைய காயானது பழுத்து காய்ந்து வெடித்து சிதறும் பொழுது பஞ்சுடன் இணைந்த விதைகள் காட்டில் பறந்து நிறந்து சென்று அது பல இடங்கள் விழுந்து முளைத்து இனவிருத்தி செய்கிறது இந்த எருக்கம் செடி கிட்டத்தட்ட பனிரெண்டு வருடம் கூட மலையில் அமில் இருந்தாலும் வறட்சியை தாங்கி வளரக்கூடிய ஒரு அபூர்வமான ஒரு மூலிகை அனைத்து செ தாவர இனங்களுமே வந்து மலையில் அமல் அழிந்து விட்டாலும் கூட இந்த எருக்கம் செடியை நீங்கள் பசுமையாக பல இடங்களில் பார்க்கலாம் அதனால் வறட்சியை தாங்கி வளர்றதில் மிகச்சிறந்த மொழி என்ன இதை சொல்லலாம் அதனால் இதை சில இடங்களில் பஞ்சந்தாங்கி மூலிகை என்று மறைபொருளாக சொல்வது என்று இதனுடைய குணங்களை பற்றி பார்க்கலாம் இதனுடைய அனைத்து பகுதிகளுமே அதாவது எருக்கம் செடியினுடைய பால் இலை பூ வேர் அனைத்துமே மருத்துவ குணங்கள் நிறைந்தவை இது காரச்சுவையும் வெப்பத்தன்மை அதாவது எரிப்பு குணமும் கொண்டது இதனுடைய இலை வாந்தியை உண்டாக்கக்கூடியது பித்தத்தை பெருக்கக்கூடியது வீக்கம் மற்றும் கட்டிகளை கரைக்கக்கூடியது இதனுடைய பட்டை பூ ஆகியவை நெஞ்சு கோலையை அகற்றக்கூடியது பசியை உண்டாக்கக்கூடியது செரிமானத்தை தூண்டக்கூடியது உடலை வலுவாக்கக்கூடியது இதனுடைய பால் வந்து இரத்தத்தை நீர்த்து போக செய்யக்கூடிய குணமுடையது அதனால் இதனுடைய பால் பட்ட இடங்களில் இரத்தம் கெட்டு புண்கள் உருவாகும் அடுத்து இந்த இயற்கை செடியினுடைய மருத்துவ பகுதியை பற்றி அளக்கலாம் பாம்பு கடி விஷத்துக்கு இந்த இயற்கை செடி எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த இயற்கு இலை பழுத்த இலைகளை வந்து மூணு இலை எடுத்து வாயில் தின்று விட்டு இதனுடைய வேரை வந்து அரைச்சி அந்த வேரை வந்து அரைச்சதை கடிவாயில் வந்து பூசினோம்னா அப்போதைக்கு விஷம் வந்து விரைவில் ஏறாமல் கட்டுப்படும் இந்த முதலுதவியை செஞ்சுட்டு அடுத்த அடுத்த வைத்தியங்களை நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்து சிலருக்கு வயிற்றுக்குள்ளே கடைபுடான்னு வயிற்றுப்பூச்சிகளினுடைய தொல்லை அதிகமாக இருக்கும் அப்படி இருக்கவங்க எருக்கு இலை சாறு இந்த இலையை வந்து அரைச்சி அந்த சாறு அஞ்சு மில்லி அளவுக்கு எடுத்து இதை வந்து தேன் கூட கலந்து 
குடித்தோம்னா வெறும் வயிற்றில் குடித்தோம்னா அந்த வயிற்று பூச்சிகள் வந்து இறந்து வெளியேறும் அடுத்து கட்டிகளுக்கு இந்த எருக்கு இலையை வந்து விளக்கெண்ணெயில் வதக்கி கட்டியில் வச்சு கட்டினோம்னா அந்த கட்டிகள் வந்து ஆரம்ப நிலையில் இருந்தனா அப்படியே அமைஞ்சிடும் இல்லை கொஞ்சம் பெருசாகிடுச்சுன்னா அது வந்து விரைவில் பழுத்து உடஞ்சி ஆறிடும் அடுத்து குதிகால் வழி என்று சொல்லக்கூடிய குதிகா குதிவாதத்திற்கு வந்து என்ன செய்யலாம் பார்த்தோம்னா இந்த குதிகால் வாதம் வந்து நிறையா பேர்த்துக்கு வந்து இருக்குது அது எப் என்னென்ன அறிகுறிகள்னா குதிகால் வந்து விண்ணு விண்ணு தெரிக்கும் பயங்கரமாக வலிக்கும் ஊசி ஊற்றுன மாதிரி வலிக்கும் இப்படி பல அறிகுறிகள் வந்து தென்படும் இதுக்கு கல் அடுப்பு கூட்டி அதுக்கு மேலே செங்கலை வந்து அடிக்கி ஒரு ரெண்டு செங்கல் வச்சு அதுக்கு மேலே இந்த எருக்க இலைகளை வந்து அடிக்க வைக்கணும் அடிக்க வச்சு செங்கல் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா காலை வந்து அந்த குதிகால் வந்து அந்த எருக்கு இலைகளை அடுக்கி வச்சுருக்கிறதுக்கு மேலே வந்து அந்த குதிகாலை வந்து வச்சு அழுத்தணும் அழுத்தி வச்சோம்னா அந்த சூட்டுக்கு வந்து இந்த குதிகால் வலி இதெல்லாம் வந்து சரியாயிரும் அடுத்து மூட்டு வலி இடுப்பு வலி நரித்தலைவாதம் இடுப்பு பிடிப்பு இதுக்கெல்லாம் வந்து என்ன செய்யலாம்னா ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு இந்த எருக்கு இலையை வந்து கட்டாக கட்டி விளக்கெண்ணெயில் போட்டு வதக்கி பொறுக்கிற சூட்டில் வந்து ஒத்தடமாக கொடுத்தோம்னா இந்த மூட்டு வலி இடுப்பு வலி இடுப்பு பிடிப்பு இது எல்லாமே சரியாகும் அடுத்து வாத வலிக்கு வந்து இதுவே இந்த ஒரு கட்டாக கட்டி வச்சுருக்க இலையை வந்து வேப்பண்ணையில் வந்து வதக்கி ஒத்தடம் கொடுத்தோம்னா வாத வலியும் கூட தீரும் அடுத்து நீண்ட நாட்களாக ஆறாமலும் உள்ள புண்களுக்கு இந்த எருக்கினுடைய இலைகளை வந்து சூரணம் செய்து அந்த சூரணம் செய்த பொடியை புண்ணில் வச்சு கட்டிகிட்டு வந்தோம்னா சீக்கிரமாக ஆறிடும் அடுத்து ஆஸ்துமா நெஞ்சு சளி இதுக்கு என்ன செய்யலாம்னா ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு இதனுடைய பூக்கள் இது கூட ஐம்பது கிராம் மிளகு இருபத்தஞ்சி கிராம் கிராம்பு இது எல்லாத்தையுமே அரைச்சி பட்டாணி அளவுக்கு மாத்திரைகளை செஞ்சு உலர்த்தி வச்சுக்கணும் இதில் தினமும் காலையும் மாலையும் ரெண்டு வேலையும் வந்து ஒரு மாத்திரையை வந்து எடுத்து தேனில் குழப்பி சாப்பிட்டோம்னா இந்த ஆஸ்துமா நெஞ்சு சளி எல்லாமே சரியாகும் அடுத்து உடல் நல்லா பழம்பெறுகிற நல்லா வலிமையாகிறதுக்கு வந்து வெள்ளறுக்கம்பு வந்து ஒரு பதினஞ்சு சாதிக்காய் பதினஞ்சு கிராம் சாதி பத்திரி பதினஞ்சு கிராம் லவங்கப்பூ பதினஞ்சு கிராம் எடுத்து பன்னீர் விட்டு அரைச்சி பட்டாணி அளவுக்கு மாத்திரைகளை செஞ்சு உலர வச்சு எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இதில் நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மாத்திரை எடுத்து ஒரு டம்ல பாலில் கலைக்கி குடிச்சிட்டு வந்தோம்னா உடல் நல்லா பழம்பெறும் விந்து வந்து நல்லா கட்டிப்படும் அடுத்து பல் நோய் பல் சொத்தை ஈரவீக்கம் இதுக்கெல்லாம் என்ன செய்யலாம்னா இந்த எருக்கம்பாலை வந்து ஒரு குச்சியில் தொட்டு அந்த பல் சொத்தை உள்ள பல்ல வந்து வச்சோம்னா பல் கூச்சம் பல் சொத்தையெல்லாம் சரியாகும் அது இல்லாமல் இதுக்கு ஒரு பல் பொடியும் செய்யலாம் எப்படின்னா இதை எருக்கம்பூ வந்து ஒரு நூறு கிராம் எடுத்து உப்பு வந்து ஒரு பத்து கிராம் அளவுக்கு எடுத்து ரெண்டையும் அரைச்சி நல்லா அடமாறு தட்டி காய வச்சு இதை எரித்து பல் பொடியாகி அந்த பல் பொடியில் வந்து பல் வலைட்டு வந்தோம்னா இந்த பல் சொத்தை பல் கூச்சம் இது சம்மந்தமான பிரச்சனை எல்லாமே சரியாகும் அடுத்து வாய்வுக்கு வந்து நல்லா கிளட்டு செடியாக பார்த்து இந்த எருக்கம் செடி வந்து நல்லா முத்தின செடியை வந்து வேறு பட்டை ரெண்டு எடுத்துகிட்டு வந்து காய வச்சு அதை அரைச்சி சூரணம் பண்ணி அதில் மிளகு அளவுக்கு வந்து எடுத்து வெந்நீரில் வந்து கலக்கி குடிச்சிட்டு வந்தோம்னா வாய்வு வந்து சரியாகும் அடுத்து சீதளத்துக்கு வந்து இந்த பொடியோட திப்பிலி மிளகு பொடி கொஞ்சம் சேர்த்து கலந்து குடித்தோம்னா சரியாக போகும் அடுத்து உடல் வந்து அதிகமாக வெப்பம் உள்ளவர்களுக்கும் குஷ்ட நோய் உள்ளவங்களுக்கு என்ன செய்யலாம்னா இதனுடைய வேர் பட்டை வந்து எடுத்து குடிநீர் செஞ்சு குடித்தோம்னா வியர்பையை வந்து அதிகமாக தூண்டி உடல் வெப்பத்தை வந்து தணிக்கும் குஷ்டநோயம் வந்து சரியாகும் அடுத்து சளி மூக்கடைப்பு இதுக்கு வந்து என்ன செய்யணும்னா இந்த இயற்கை இலையை வந்து வாட்டி பிழிஞ்சு சாறு எடுத்து அதில் நாலு சாறு நாலு துளி அளவுக்கு வந்து மூக்கில் நசையம் விட்டோம்னா சளி மூக்கடைப்பு எல்லாமே சரியாகும் அடுத்து செவிடு மந்தம் அதாவது காது மந்தம் இதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த இயற்கை இலை பழுத்த இலையில் வந்து எடுத்து சாறு எடுத்து இதில் இது கூட சமளவுக்கு நல்லெண்ணெய் கல கலந்து காய்ச்சி அந்த அதை கொஞ்சம் ஆற விட்டு வெது வெதுப்பாக இருக்கும்போது ரெண்டு சொட்டு வந்து காதில் விட்டோம்னா செவிடு மந்தம் அதெல்லாம் சீக்கிரமாக சரியாகும் அடுத்து தேள் கடிக்கு வந்து இந்த இயற்க இயற்கம் பாலை வந்து த கடிவாயில் வந்து தடவணம்னா தே தேள் கடி வசம் வந்து இறங்கிடும் அடுத்து முகத்தில் இருக்க கரும்புள்ளிகளுக்கு வந்து மஞ்சள் தூள் கூட இந்த எருக்கம்பால் கொஞ்சம் விட்டு கலந்து அரைச்சி பூசினோம்னா முகத்தில் கரும்புள்ளிகள் வந்து சரியாகும் அடுத்து அடுத்து கரப்பான் நோய்க்கும் 
இந்த பால் வினை நோயால் ஏற்படக்கூடிய புண்களுக்கு ஆறாத காயத்துக்கு இருக்கலாம் இந்த எருக்க வேறை வந்து நல்லா காய வச்சு அதை சுட்டு கரியாகி அதை விளக்கெண்ணெயில் கூட சேர்த்து க குழப்பி அதுக்கு போட்டு வந்தோம்னா ஆறிடும் அடுத்ததாக தோல் நோய் இருக்கவங்களுக்கும் பால் வினை நோயால் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனை உள்ளவங்களுக்கும் இந்த எருக்கம் பூவை வந்து சூரணம் பண்ணி இரநூறு கிராம் அளவுக்கு சூரணம் பண்ணி இது கூட கொஞ்சம் ஒரு ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு சர்க்கரை கலந்து ஒரு பத்து கிராம் அளவுக்கு காலை மாலையும் ரெண்டு வேலை வந்து அதில் வந்து எடுத்து சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா இது சரியாகும் அடுத்து மூணு துளி அளவுக்கு எருக்கம் இலை சாறு எடுத்து இது கூட பத்து துளி அளவுக்கு தேன் கலந்து குடிச்சிட்டு வந்தாலும் வயிற்றுலக்க புழுக்கள் வந்து இறந்து வெளியேறும் அடுத்து பாதத்தில் முள் குத்தி அதை எடுக்க முடியாமல் ஆழமாக முள் போயிடுச்சுன்னா அதுக்கு அந்த இடத்துல கிளஞ்சி விட்டு இந்த ஏற்கம்பாலை வந்து அந்த இடத்துல வந்து விட்டுட்டோம்னா அது வந்து சீக்கிரமாக அந்த இடத்துல இருக்கிற ரத்தத்துக்கு எடுத்து சீல் வச்சு சீக்கிரமாக வந்து அந்த முள் வந்து வெளியில் வந்துடும் முள் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு அருமையான முறை இது அடுத்து விசக்கடிக்கு வந்து இந்த பூவினுடைய மொட்டுகள் வந்து ஒரு அஞ்சு எடுத்து வெத்தலையில் வந்து வச்சு மென்று தின்ட்டோம்னா எந்த விதமான விசக்கடியாக இருந்தாலும் அது வந்து முறிஞ்சு போயிடும் இந்த எருக்கம்பாலினுடைய விஷத்துக்கு வந்து முறிவு வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லெண்ணெய் தான் அது நல்லெண்ணெய் வந்து இந்த எருக்கம்பாலை முறிக்கும் திறனுடையது முக்கியமான குறிப்பு என்னென்னா இந்த ஏற்கலையால் செய்யப்பட்ட எந்த ஒரு மருந்தையும் வந்து கற்பமான பெண்களும் பால் ஊட்டும் தாய்மார்களும் கண்டிப்பாக எடுக்கக்கூடாது சிறு குழந்தைகளுக்கும் கொடுக்கக்கூடாது ஏன்னா இது கொஞ்சம் வீரியமான மருந்து அப்படி பயன்படுத்துவதாக இருந்தால் மருத்துவருடைய பரிந்துரையின் பேரில் மட்டுமே கொடுக்கணும் அதனால் கவனமாக பயன்படுத்துங்க இந்த வரியில் நம்ம இயற்கஞ்செடியினுடைய வளரிடம் அமைப்பு மற்றும் மருத்துவ உணங்கள் அடையாளம் பற்றி விரிவாக அலசனா இந்த இயற்கஞ்செடி வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா கீழே மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் இந்த இயற்கஞ்செடி பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் பகிர்ந்துங்க மீண்டும் இதே போன்ற ஒரு அருமையான மூலிகையோடு உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களை வந்து விடைபெற்றுக் கொள்ளும் நான் உங்கள் நல்ல சாமி வணக்கம் நண்பர்களே நன்றி